Всем привет! С вами Дина. Добро пожаловать на мой канал Коллекция Рецептов. Друзья, настало время готовить вкусное лечо на зиму. У меня несколько любимых рецептов этой заготовки. И сегодня поделюсь одним из них, пожалуй, самым удачным. Даю пропорцию на 3 килограмма спелого мясистого болгарского перца. Старайтесь выбирать толстокорый, сочный, сладкий, желательно красный перец. От этого будет зависеть вкус и консистенция готового лечо. Также нам понадобится добиться 3 килограмма очень спелых помидоров. Для этой заготовки подойдут любые некондиционные томаты. Слишком крупные, бесформенные, мягкие и так далее. Нам надо приготовить из них томатный сок, чем мы сейчас и займемся. Помидоры хорошо моем, удаляем плодоножки и все поврежденные места. Разрезаем на такие кусочки, чтобы без проблем измельчить в мясорубке или соковыжималке. Вот таким образом я подготовила томаты и сейчас займемся перцем. Перец тщательно моем и очищаем его от семян и перегородок. Нарезать будем чуть позже. У острого перца также удаляем семена. Пропускаем помидоры через мясорубку, измельчаем в блендере или кухонном комбайне. После измельчения вот такой томат у нас получился. В принципе, его можно оставить в таком виде и уже на этой стадии варить лечо. Но я поставлю его на плиту, прокипячу 15-20 минут, а затем протру на чистый сок без кожицы и семян. Пока там отварится, займемся нарезкой перца. Каждая хозяйка режет перец для лечо по-своему. Кто-то нарезает длинными широкими дольками, кто-то на квадратике, кто-то соломкой. Я предпочитаю резать наискосок вот такими продолговатыми кусочками среднего размера. Конечно, способ нарезки особого значения не имеет. Разница лишь в том, что чем крупнее нарезан перец, тем больше времени ему потребуется на приготовление. Не забывайте периодически помешивать томат. Пока мы режем перец, он как раз сварится. Вот таким образом я подготовила весь сладкий перец. И к нему же нарезаем тоненькой соломкой острый перец. Отдельно измельчаем 100 граммов чеснока. Это две головки. Его можно произвольно порезать ножом, выдавить через пресс или натереть на терке. Складываем чеснок в отдельную миску, поскольку будем добавлять его в конце варки. Пока мы занимались перцем, помидоры отлично проварились, стали очень мягкими и теперь их будет легко протереть через сито. Я сразу беру кастрюлю, в которой будем готовить лечо и с помощью половника протираю в нее томат, отделяя кожицу и семена. Вот и весь отход, а в кастрюле остался чистый томатный сок. Возвращаем кастрюлю на плиту, добавляем 50 граммов соли, 200 граммов сахара и 100 граммов растительного масла. Все хорошо перемешиваем до растворения соли и сахара. Уксус и чеснок добавим в конце варки. Отправляем в томатный маринад весь нарезанный перец и перемешиваем. Вам может показаться, что жидкости недостаточно, но как только смесь закипит, перец пустит свой сок и полностью покроется томатной заливкой. Накрываем кастрюлю крышкой, периодически помешивая, доводим массу до кипения, убавляем нагрев ниже среднего, засекаем время и кипятим 15 минут. Через 15 минут кипения добавляем измельченный чеснок. И 60 граммов 9% уксуса или 100 граммов яблочного уксуса. Все перемешиваем, снова доводим до кипения и кипятим еще 5 минут. При желании в этот момент можно добавить также любую зелень. Лечо обязательно попробуйте на свой вкус и при необходимости добавьте соль, сахар и уксус. К этому времени, как обычно, уже должны быть подготовлены баночки. У меня сегодня объемом по 720 миллилитров. 
Разливаем кипящее лече по банкам под самое горлышко и герметично закрываем. Использовать можно банки как с винтовыми твист-крышками, так и под закатку. Вы часто спрашиваете меня, как я подготавливаю банки. Я тщательно их мою и пустые стерилизую в микроволновке в течение 5 минут на полной мощности, а крышки кипячу в течение 4-5 минут. Готовые баночки с лечо переворачиваем на крышки и обязательно укутываем на одни сутки. В результате получается очень вкусное и аппетитное блюдо, которое может служить прекрасной холодной закуской или выступать в роли овощного гарнира к мясу, колбаскам, сосискам и так далее. Чтобы разнообразить этот рецепт, вместе с перцем можно добавить в кастрюлю соцветия цветной капусты или баклажаны, нарезанные кружками. Тоже будет очень вкусно. В зависимости от количества отходов, из этих продуктов получается от 4,5 до 5 литров готового лечи. Такую заготовку можно смело хранить не только в прохладном месте, но и в условиях квартиры. Готовьте с удовольствием. Желаю всем приятного аппетита. Друзья, если вам понравился этот рецепт, ставьте пальчик вверх, делитесь им в соцсетях и обязательно подписывайтесь на YouTube канал Коллекция рецептов. Тогда вы точно не пропустите мои новые видео. Для тех, кто не знает, на канале есть плейлист с рецептами заготовок и консервации и еще множество различных тематических плейлистов. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч!